হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আজকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের তৃতীয় ধাপে পরীক্ষা হয়েছে তো সেই প্রশ্নের সমাধান করব আমরা তো আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার ভিডিওটা দেখবেন এবং কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশানে জানাবেন তো কথা না বাড়ি শুরু করছি আজকের আলোচনা আজকে প্রথম প্রশ্ন দেখেন যেটা আছে যে চব্বিশশো পঞ্চাশ সংখ্যাটিকে কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে আমরা জানি যে পূর্ণ বর্গ সংখ্যাকে যেমন আমি যদি বলতে পারি যেমন হচ্ছে সিক্সটি ঠিক আছে তাহলে এটাকে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কারণ আটাটা চৌষট্টি এইট স্কোয়ার ঠিক তেমনই দেখেন এখানে চব্বিশশো পঞ্চাশকে নিচের কোনটা গুণ করলে একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে শুরুতে প্রথম অপশনটা আছে যেমন টু চব্বিশশো পঞ্চাশকে যদি আপনি দুই দ্বারা গুণ করেন যেটা হবে কি হবে চার হাজার নয়শো এখন এই চার হাজার নয়শোকে আপনি যদি রোড ওভার করে দেন তাহলে কি হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি চার হাজার সাত সাত উনপঞ্চাশ তাই না সিম্পলি সত্তর ঠিক আছে দ্যাটস মিন সত্তর স্কোয়ার করলে চার হাজার নয়শো হয়ে যায় সো প্রথম অপশনটাই কারেক্ট ক নাম্বারটা কারেক্ট ওকে এবার আমরা দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব দুই নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন এক ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে নৌকা বয়ে ঘন্টায় দশ কিলোমিটার বেগে চলে কোন স্থানে গেল এবং ঘন্টায় ছয় কিলোমিটার বেগে স্রোতের প্রতিকূলে চলে যাত্রাপথে স্থানে ফিরে এলো যাতায়াতে তার গড় গতিবেগ ঘন্টায় কত কিলোমিটার আচ্ছা দেখেন গড় গতিবেগের একটা শর্টকাট সূত্র আছে গড় গতিবেগ বের করা শর্টকাট সূত্রটা কি দেখেন টু এক্স ওয়াই ডিভাইডেড এক্স প্লাস ওয়াই ড্যাটসমিন এক্স হচ্ছে প্রথমে অনুকূলে যে গতিবেগটা গিয়েছে সেটা হচ্ছে এবং ফিরে এসেছে যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে কি হবে প্রথমে টু ইন্টু এক্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে টেন কিলোমিটার বেগে চলে তাহলে টেন ইন্টু ওয়াই ওয়াই হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলে চলে আসে ছয় কিলোমিটার গতিতে আচ্ছা তাহলে নিচে হবে টেন প্লাস সিক্স তাহলে বলা যেতে পারে দেখেন সরাসরি যদি করি দশ দুগুনা বিশ ছয় বিশে একশো বিশ একশো বিশ ভাগ ষোলো তাহলে কাটাকাটি করলে যেটা হবে চার দ্বারা কাটলে তিরিশ চার চারা ষোলো দ্যাটস মিন তিরিশ ভাগ চার হবে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ গড় গতিবেগ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে ঘ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা তিন নম্বর প্রশ্নে সমাধান করব তিন নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট সমান কত তাহলে এটা শর্টকাট টেকনিকটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে কাজটা করতে হবে শুরুতে দেখেন চার ইন্টু দুই চার দুগুনা আট আটাটা চৌষট্টি আমরা সিক্সটি ফোর লিখে ফেলবো এখন যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে দশমিকের পরে কয়টা ঘর আছে এখানে দেখেন দশমিকের পরে একটা ঘর আছে এখানে দশমিকের পরে দুইটা ঘর আছে এখানে দুইটা ঘর তার মানে টোটাল পাঁচটা ঘর আছে দশমিকের পরে টোটাল পাঁচটা ঘর আছে তাহলে আমরা সেভাবেই আগাবো দেখেন একটা দুইটা তাহলে বাকিগুলো আমরা শূন্য দ্বারা ভরে দিব তাহলে এক দুই চলে গেল এরপরে তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার এবার আমরা হচ্ছে দশমিক বসিয়ে দিব দশমিকের আগে একটা শূন্য ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের টেকনিক শুরুতে আমরা যেটা করব এই সংখ্যাগুলো গুণ করে দিব এবং দশমিকের পরে যতগুলো ঘর আছে সবগুলো আমরা বাকি শূন্য দ্বারা কাভার করে দিব তাহলে এটার অ্যান্সারটা হলো ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখেন আমরা চার নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব চার নাম্বারে যেটা আছে দেখেন যে আট পার্সেন্ট সরল মুনাফায় ছয় হাজার টাকা বিনিয়োগে পাঁচ বছরে যে মুনাফা হয় কোন সরল হারে কোন কোন সরল হারে বিনিয়োগে দশ হাজার টাকায় তিন বছরে ওই মুনাফা হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা জানি আই ইজ ইকুয়াল টু পি এন আর দ্যাটস মিন সরল সুদের সূত্রটা হচ্ছে সরল সুদ সমান মূলধন ইন্টু নাম্বার অফ ইয়ার রেট অফ ইন্টারেস্ট তাহলে এটাকে আমরা যদি সাজাই কি হবে দেখেন রেট অফ ইন্টারেস্ট আমরা শুরুতে সমস্যা নাই আট ভাগ একশো ইন্টু ছয় হাজার এটা হচ্ছে ছয় হাজার ইন্টু হচ্ছে পাঁচ ঠিক আছে পাঁচ বছর এখন যেটা করব আমরা জানি যে কোন সরল হাতে সেটা আমরা জানি না তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্টটা ধরে নিচ্ছি এক্স ডিভাইডেড হান্ড্রেড সেটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি হারে বিনিয়োগে দশ হাজার টাকার দেখেন দশ হাজার টাকার উপরে দশ হাজার টাকার উপরে তিন বছরে ওই মুনাফা হয় তাহলে এখানে সরাসরি কিভাবে কাটা যায় সেই টেকনিকটা আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি দেখেন এই অবস্থাতে যদি থাকে আপনি কাটাকাটি করতে পারেন যখন এখানের হর এখানের হর আপনি কাটাকাটি করতে পারেন এই পক্ষের লব এই পক্ষের লব আপনি কাটাকাটি করা যেতে পারে তাহলে দেখেন এই একশো এই একশো কাটা তাহলে দেখেন এই তিনটা শূন্য এই তিনটা শূন্য আবার এই তিনটা শূন্য কাটা যায় আবার কাটা যেতে পারে দেখেন দশকে পাঁচ দ্বারা কাট কাটা যায় পাঁচ দুগুনা দশ আবার এখানে আমরা ছয়কে কাটতে পারি তিন দ্বারা 
ठीक है तीन दुगुना छोए देखें दो दो चोले के लो ताहले की होलो एक्स शामन होते हैं एट परसेंट दैट्स मीन एट परसेंट के आपने लिखते पारें जीरो पॉइंट जीरो एट ठीक है चे इधर चे इंग्लिश है एट शंका टा जीरो पॉइंट जीरो एट ताहले इधर आंसर टा होलो खाना बर ऑप्शन टा करेक्ट सो ए टेक्निके मैट्रेस शामन करे फैलवेन खूब এবার আমরা 5 নম্বর প্রশ্নে সমাধান করব 5 নম্বরে যেটা আছে দেখেন x 1 by x 2 হলে x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 সমান কত তাহলে এটা সমাধানটা যদি করি যেটা হবে দেখেন x square এটাকে আমরা ভাঙাতে পারি এভাবে x square তাহলে এটা সূত্রটা আমরা জানি যে a square plus b square minus 2ab তাহলে এটা এটা কাটা अबार इटा के अमरा करते पारी, इटा के अमरा लिखते पारी, शूत्रो x plus sorry x x square plus two a minus two ताहले इखन थे के x minus one by x एर मान टामरा बोशे ते पारी, ताहले क्यों बे two मान, ताहले two square आच्छे जेतो अमरा शोराशुरी लिखते पारी four, आर इटा इटा काटा plus two whole square minus two, ताहले क्यों बे चार आर दुई जो कोले हो बे छोए Six square minus two. Chhatrish theke two baad. Tala be thirty four. Ita answer tohlo. Gha number option ta correct. Ebara apna chhay number prashne shomadhan gorbo. Chhay number aasi dekhen. Bhotrish ye dui bhittik logare dum kato. To ita answer toh se dekhen dui bhittik logare dum. Tar mane two to the power five judi koren. Tala shita hoy bhotrish. Thik hai sir. Tala dekhen two to the power five. Tala ko number option ta correct. Ebara apna shat number prashne shomadhan gorbo. Shat number e aasi jeta dekhen. एक टी शेयर एर मूल्यों गतो काल 50 परसेंट बेरे गये लो आज के आवर 50 परसेंट कोमे गये लो प्रकृति तो बारा अथवा कोमर हर कोतो तो राश ब्रिद्धि एक टा टेक्निक आते शे टेक्निक टा होते देखें x plus y इशू ट्रोट होते x plus y plus x y divided 100 ये उन्हों जो ही अमरा फेल बो देखें मूल्यों गतो काल 50 एर पर क्यों होगे 50 परसेंट अबर कोमे गये थे तार माने कोमे गये थे जहितो तो हाले माइनस 25 लिख बो एर पर जिधर कर बो देखें 50 बेरे थे अबर कोमे थे 50 तो हाले भाग एक्शन तो हाले ए ही 50 50 काटा तो हाले क्यों होगे माइनस 650 50 50 गुन कोले आर एक्शन तार माने माइनस 6.25 तार माने कोमे थे 6.25 परसेंट कोमे � आठ नंबर प्रश्न समाधान करूँ मैं आठ नंबर आपसे जेटा देख ये उनके समाधान टा जुदी गोली देखें पौने जोन छात्रों इंग्लिश जिते गौरे आशी नंबर एवं दस जोन छात्रों गौरे शत करा नौ बॉय नंबर पाए ताहले पौचीस जोन छात्रे शत करा ऐसे भी गौर नंबर कोतो देखें पौने रोजन छात्रे टोटल मार्क्स � ताहले 10 into 90 हो बे होते हैं 900 ये होते हैं total कतो number पे चे 10 जोन और पौने रोजन पूछी जोन total कतो marks पे चे शेठा ताहले 1200 और 900 जिता होते हैं एकुश्शो एकों जेतो average बेर करते बोला चे माने पूछी जोन छात्रों कतो marks पे चे average ताहले total marks तो होते हैं एकुश्शो भाग पूछी ताहले एकुश्शो के पूछी दारा जो दिमी भाग कोरी ज दोष तार पर होते हैं चार पोचीशे एक्शन ताहले चौराशी खाना बर ऑप्शन टा कारेक्ट नौ नंबर है आपसे देखें टू थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन थर्टी फोर धाराटीर पौरे शंखा टी कोतो ताहले देखें प्रथम द्वितीय शंखा जो कोले तृतीय शंखा होते हैं अब आर तृतीय एवं चौथों तो शंखा जो कोले थर्टीन थर्टीन प्लस टोटी वन समान हो थार्टी फोर ताहले टोटी वन प्लस थार्टी फोर जेटा फिफ्टी फाइव ताल अन्सार हलो ख नम्बर अपशन ट कारेक्ट दस नम्बर प्रश्न को बृहतम संख्या द्वारा सत्ा चल्लिस और पैंसठ की भाग कर लेथाक्रमे तीन चार और पाँच भाग शेष थक अच्छा नीचे को बृहतम संख्याटी तेल देखें चौदो द्वारा जो भाग करी कि चौदह दुगुना तो चौदह के हाँ देखें बारो द्वारा जो है बारो दुगुना चौबीस ताहले तीन अवशिष्टों था छे अब आर बारों के जुदी अम्रा चौलिश के जुदी अम्रा बारों दर भाग कोरी तीन बारों छत्रिश आर अवशिष्टों थकते चार अब आर पौष्टिक के जुदी कोरी पाँच बारों शाइट शेखित्रे 
অতিরিক্ত 5 থাকতেছে ঠিক আছে ভাগ শেষ 3 4 5 তাহলে এটার आंसरটা হলো খ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 11 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব 11 নম্বরে আছে দেখেন একটি সংখ্যার থেকে 40% বিয়োগ করলে 30 থাকে সংখ্যাটি কত আমরা জানি সেই সংখ্যাটা ধরেন সেই সংখ্যাটা হচ্ছে x তাহলে এখান থেকে আমরা যদি 40% x এর 40% মাইনাস করি তাহলে 30 থাকবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন 100% থেকে 40 যদি করি তাহলে 60% হবে 60% x 30 সুতরাং x 30 into 100 divided 60 दुई पंचा शेटर आंसर टा होलो गोना मर ऑप्शन टा करेक्ट बारो नंबर प्रश्न शामिल करो बारो नंबर आज चे तीन भाईर बौयशेर गौर शोलो बच्चोर तादेर बाबा शोह बौयशेर गौर पुचीज बच्चोर तादेर बाबर बौयश कोतो देखन तीन भाई टोटल बौयश कोतो तीन इनटू शोलो दैट्स मेन एक्चुअली बच्चोर ताले त এখন শুধুমাত্র বাবার কত তাহলে 100 থেকে 48 যদি বাদ দেই সেটাই হচ্ছে বাবার তাহলে এটা आंसरটা হলো খ নম্বর অপশনটা करेक्ट এবার আমরা 13 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব 13 নম্বরে দেখেন খুব কমন একটা প্রশ্ন যেটা প্রায় কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় আসে কোন দোকানদার 12.5% ক্ষতিতে একটি দ্রব্য বিক্রি করেন যে মূল্য দিয়ে তিনি দ্রব্যটি বিক্রি করলেন তার চাইতে 30 টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করলে ক্রয় মূল্যের উপর 25% লাভ হতো ক্রয় মূল্য কত তাহলে দেখেন আমরা জানি না ক্রয় মূল্য কত তার মানে কস্ট প্রাইস আমরা ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে 100% ঠিক আছে প্রথম সেলিং প্রাইস প্রথম সেলিং প্রাইস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 12.5% ক্ষতিতে বিক্রি করেছে যদি 12.5% ক্ষতিতে বিক্রি করে তাহলে কি হবে দেখেন 87.5% এ সে বিক্রি করে দিয়েছিল প্রথম আবার সেকেন্ড যে সেলিং প্রাইসটা সেটা কি সেটা হচ্ছে আবার ক্রয় মূল্যের উপরে 25% সে লাভ করেছে তার মানে 125% তাহলে এই যে দুইটা প্রথম বিক্রয় মূল্য এবং দ্বিতীয় বিক্রয় মূল্যের যে ডিফারেন্সটা সেটাই হচ্ছে 30 সেটা হচ্ছে 30 এখান থেকে আমরা 100% এর মান বের করব তাহলে দেখেন 25 আর 12.5 দ্যাটস মিন 37.5% সমান হচ্ছে 30 ঠিক আছে এখান থেকে আমরা 100% এর মান বের করব তাহলে 1% সমান 30 ডিভাইডেড 37.5 সুতরাং 100% সমান 30 37.5 ইনটু 100 তাহলে দেখেন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি যেটা হবে 80 এটার आंसरটা হলো গ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা 14 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব 14 নম্বরে যেটা আছে দেখেন রুট ওভার 0.000009 সমান কত তাহলে এটাকে যদি আমরা ভাঙাই কি হবে দেখেন 9 ডিভাইডেড দশমিকের জন্য 1 2 4 6 ঠিক আছে তাহলে দেখেন এটাকে আমরা লিখতে পারি 3 ডিভাইডেড 1000 ঠিক আছে ইনটু হাফ এটা এটা কাটা তাহলে এটা 3 ডিভাইডেড 1000 যেটা হবে 0.03 এটার आंसरটা হলো ক নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা 15 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব 15 নম্বরে যেটা আছে দেখেন a b 9 a 7 হলে ab সমান কত তাহলে দেখেন এটাকে একটা শর্ট টেকনিক আছে এটা আমরা মান নির্ণয়ের যে অঙ্ক আলোচনা করেছি সেখানে আমি বলেছি যে যখন আমরা a এর মানটা বের করব মানে বড় সংখ্যাটা বের করব সেটা শর্ট টেকনিকটা হচ্ছে 9 আর 7 যোগ করে দেব সেটা দুই দ্বারা ভাগ করব 9 আর 7 যোগ করলে হবে 16 ভাগ 2 তাহলে হবে হচ্ছে 8 আবার b মানে ছোট সংখ্যাটা যখন বের করব তখন আমরা কি করব 9 থেকে 7 মাইনাস করব সেটা হচ্ছে 2 সেটাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব সেটা হবে 1 তাহলে a b এর মান হবে 8 1 দ্যাটস মিন 8 তাহলে এটার आंसरটা হলো ঘ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার দেখেন 16 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব আমরা 16 নম্বর আছে 0.001 डिवाइडेड 0.1 इनटू 0.1 इखने एक तरह जिनिश लक्षणीय विषय जेटा उसे देखें इखने ऊपरे दशमी केर पोरे तीन टा घर आते तो नीचे आते दशमी केर पोरे दुई टा घर ताहुले इक्वल करार जोनो जेखने बेशी थके अम्रा ऑपोजिट जस सिंपली एक घर बेशी जेहतु अम्रा नीचे दोष दारा गुन करे दिवो दोष दारा � ताहले 1 भाग 10 माने होच्छे 0.1 ताहले टे आंसर टो हलो खनाम्बर ऑप्शन टा कारेक इबर हमने छोटेरो नंबर प्रश्न समाधान करो छोटेरो नंबर आच्छे देखन शोफिक दूसरो चुल्ली स्टाका है कतुगुलो कॉलम की निचिलो शे जो दी वो ही टाका है एक्टी कॉलम बेशी पे तो 
তার প্রতিটি কলমের দাম গড়ে এক টাকা কম পড়ত সে কতগুলো কলম কিনেছিল আচ্ছা ধরি কলম কিনেছিল সে কলম কিনেছিল এক্স ঠিক আছে এক্স তাহলে দেখেন এক্স গুলো কলমের দাম হচ্ছে দেখেন ২৪০ ভাগ হচ্ছে এক্স তাহলে দেখেন যে এগুলা সে যদি ওই টাকায় একটি কলম বেশি পেত ঠিক আছে তার প্রতিটি কলমের দাম গড়ে এক টাকা কম পড়ত আচ্ছা দেখেন একটি কলম যদি বেশি পড়ে তাহলে কি হবে এটাকে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স কলমের দাম গড়ে এক টাকা কম পড়ত তার মানে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা এভাবে করতে পারি দেখেন দুইশো চল্লিশ ভাগ এক্স এটা এই পাশে নিয়ে আসলাম এক্স মাইনাস ওয়ান আর এটা এখানে নিয়ে গেলাম তাহলে এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করলে কি হবে দেখেন এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান দুইশো চল্লিশ তারপর মাইনাস দুইশো চল্লিশ হচ্ছে মাইনাস তাহলে এটা এটা কাটা কি হচ্ছে তাহলে উপরে মাইনাস মাইনাস যদি আমরা কাটা দিই কি হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স সমান হচ্ছে দুইশো চল্লিশ তাহলে এটাকে আমরা যদি এদিকে নিয়ে আসি দুইশো চল্লিশ মাইনাস এক্স এত তাহলে দুইশো চল্লিশকে যদি আমরা লসাগু করি কি হবে দেখেন দুইশো চল্লিশ দুই আচ্ছা দুই দুগুনা চার চার দুগুনা আট দুগুনা ষোলো ষোলো ইন্টু তিন পাঁচা পনেরো ষোলো ইন্টু পনেরো দুইশো চল্লিশ তাহলে এভাবে লিখতে পারি ষোলো তাহলে দেখেন ষোলো এক্স প্লাস পনেরো এক্স মাইনাস দুইশো চল্লিশ সমান এত তাহলে এক্স টু এক্স মাইনাস ষোলো আবার পনেরো যদি কমনে এক্স ষোলো এক্স মাইনাস ষোলো এক্স প্লাস পনেরো সুতরাং এখান থেকে আমরা এটা মাইনাস মান বের হবে এটা হবে না সুতরাং এক্স ষোলো এত সুতরাং এক্স সমান হচ্ছে ষোলো তার মানে ষোলোটি কলম সে কিনেছিল অর্থাৎ ঘ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা সতেরো নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব সরি এবার আমরা আঠারো নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব আঠারো নম্বরে আছে দেখেন পাঁচশো ষাট টাকায় একটি চেয়ার কিনে কত টাকায় বিক্রি করলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে তাহলে দেখেন পাঁচশো ষাট পাঁচশো ষাটকে আমরা বিক্রি করব পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে তার মানে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট একশো পঁচিশ পার্সেন্টে বিক্রি করলেই তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হয়ে যাবে তাহলে আমরা পঁচিশ দ্বারা যদি কাটাকাটি করি কি হবে পাঁচ পঁচিশে একশো চার পঁচিশে এত তাহলে কাটাকাটি করলে চার একে চার 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 ষোলো শূন্য তাহলে পাঁচে শূন্য চার পাঁচা কুড়ি শূন্য হচ্ছে দুই সাতশো অর্থাৎ সাতশো টাকায় সেল করলেই পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এবার আমরা উনিশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব উনিশ নম্বরে আছে দেখেন বার্ষিক শতকরা দশ টাকা হারে শুধু কোনো মূলধন কত বছর পরে আসলের দ্বিগুণ হবে ঠিক আছে বার্ষিক শতকরা দশ টাকা হারে শুধু কোনো মূলধন আসলের কত টাকা দ্বিগুণ হবে তাহলে ধরেন সেই মূলধনটা হচ্ছে ছিল একশো টাকা ঠিক আছে তো এটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে সুদে আসলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে দুইশো তো কত হয়েছে সুদে আসলে যদি দ্বিগুণ হয় তার মানে সুদ হয়েছে একশো তাহলে আমরা দেখছি যে এই একশোকে আমরা যদি শতকরা দশ দ্বারা আমরা ভাগ করে দিই টেন দ্বারা সিম্পলি তাহলেই সেটা আমরা ইয়ার বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে দশ বছর লাগবে এবার আমরা বিশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব বিশ নম্বরে আছে যে এখন ছয় আট ও দশের গাণিতিক গড় সাত নয় ও এক্সের গাণিতিক গড়ে সমান হলে এক্সের মান কত আচ্ছা দেখেন ছয় আট এবং দশের গাণিতিক গড় এই তিনটার গড় হচ্ছে সাত নয় এবং এক্সের গাণিতিক গড়ে সমান তাহলে এখানে দেখেন তিন তিন কাটা তাহলে কি হবে ছয় চোদ্দ চব্বিশ চব্বিশ থেকে যদি আমরা মাইনাস করি সাত আর নয় যেটা হচ্ছে ষোলো এক্স তাহলে এক্সের মান হচ্ছে আট ঘ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এই ছিল আজকের মতো ভিডিও আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে নোটিফিকেশান পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই